esta es una guía de manejo diagnóstico y tratamiento para los recién nacidos prematuros y la idea es que se utilice tanto en sala de partos como en alojamiento conjunto y en las unidades que tengan un nivel 2 y 3 de atención bueno, ¿cuáles son los objetivos? obviamente mejorar la calidad de atención de los recién nacidos ustedes pueden leer cada uno de los objetivos que busca la guía pero es generar modelos que permitan que estos recién nacidos tengan los mejores resultados estén donde estén es que se apliquen en todos los ámbitos de tal manera que tengan la mejor atención a nuestros recién nacidos son guías basadas en la evidencia eh, y obviamente usted puede adoptarlas o puede hacer algunos consultos de acuerdo a donde usted se desempeñe como profesional a quien va dirigido obviamente a todos los recién nacidos por término, como hemos hablado con anterioridad todos los recién nacidos por término es el que nace antes de la semana 37 o sea hasta 36 semanas 6 el primer tópico que se toca es la maduración pulmonar entonces la pregunta es ¿se puede administrar corticoides antinatales para maduración pulmonar en caso de amenaza de parto fraterno? de lo que se sabe y de lo que hay evidencia tiene una fuerte recomendación con un nivel de evidencia alto es que todo bebé entre la semana 26 y 34 de gestación debe recibir maduración pulmonar con corticoides para disminuir la mortalidad perinatal de medio de la incidencia de las enfermedades y evitar complicaciones y secuelas ¿por qué entre la semana 26 y 34? porque los menores de 26 semanas en algunos lugares no se hace reanimación de estos y los mayores de 34 porque asumimos que tienen la suficiente maduración para que sus pulmones estén bien en algunos estudios recientemente están diciendo que todo recién nacido pretérmino menor de 37 semanas debe recibir corticoides y a los de 36 semanas porque se han complicado ¿cuál es el corticoide que se recomienda? ¿se puede utilizar betametasona o dexametasona? ¿y cuál es la dosis? es la pregunta entonces dice que las dos son opciones viables la betametasona es dosis de dos dosis de 12 miligramos con una diferencia de 24 horas y la dexametasona 4 dosis de 6 miligramos cada 12 horas la recomendación es fuerte y tiene un nivel de eh, evidencia moderada que es lo importante acá la que más se utiliza y la que tiene una mayor recomendación es la betametasona y debe ser aplicada mínimo la segunda dosis 24 horas antes del nacimiento eso no sirve que yo aplique la betametasona y el bebé nazca a las 6 horas o que se la ponga y nazca porque entonces no hace el efecto protector que buscamos si el parto prematuro no se produce se da de alta la mamá y el bebé vuelve a presentar una amenaza de parto pretérmino, entonces se recomienda aplicar un segundo ciclo de esteroides una semana después del nacimiento y obviamente lo mismo que dijimos 24 horas antes del nacimiento. No vale que apliquemos el corticoide para que el bebé nazca inmediatamente. Y si no tiene las dos dosis de maduración pulmonar, no es un tratamiento completo y efectivo. Entonces, porque lo que les está diciendo, ¿por qué no abajo de las 26 semanas? Porque las complicaciones y la posibilidad de viabilidad es baja en nuestro medio y en algunas instituciones de nuestro país. Porque en otras instituciones se reaniman desde las 24 a 25 semanas. Inclusive en el mundo reaniman desde las 22 semanas de gestación. Eh, y los efectos de 34 lo que dicen que porque normalmente no se beneficia mucho más con la administración de corticoides antenatales pero lo que les digo, estudios recientes dicen que podrían beneficiarse la siguiente dice que con qué fío debe reanimar uno en sala de parto entonces dice que si es suficiente hacerlo con oxígeno al punto 21 o si necesita concentraciones más altas y si eso tiene más o menos complicaciones entonces dice que eh, todo recién nacido que reanimado en sala de partos debe ser reanimado con un pulso oxígeno y debe tener un blender un blender es un mezclador para saber qué fío le estamos entregando a ese bebé y titularlo, ponerle el pulso oxímetro en la mano derecha eh, para alcanzar unas oximetrías entre 90 y 94% teniendo en cuenta que eh, la saturación del recién nacido tiene unos cambios que ocurren en los primeros 10 minutos de vida y esos cambios deben estar graficados en toda sala de reanimación neonatal donde veamos cuál es el blanco que estamos buscando de saturación por cada minuto de vida 
Lo que se sabe es que después de los primeros 10 minutos de vida, los bebés alcanzaron una saturación por encima de 90. Entonces, teniendo este blanco, ponemos el pulso oxímetro y titulamos la cantidad de oxígeno que vamos a dar para que sature entre 90 y 94 después de los primeros 10 minutos de vida. Y si no, la saturación blanca que tengamos. Lo que sí es cierto es que los bebés que sean de 32 semanas o menos, se sugiere iniciar con una F2 de 0.3 y titularnos en una respuesta. Y los entre 33 y 36, uno podría comenzar al 21% y lo aumentando hasta el 30 de acuerdo a su saturación. Eso tiene una recomendación fuerte con una calidad de DIM, la evidencia moderada. ¿Cuál estrategia de pensamiento del cordón C es la más efectiva? Para tener una bolemia adecuada, para evitar transfusiones, para evitar anemia y que no va a producir ni hiperbolimia ni poliglobulina. Entonces se está pensando 30 segundos o el tardío al menos 60 segundos de espera. Entonces ahí que se dice que el pensamiento del cordón se debe esperar entre los 30 y 60 segundos después del nacimiento, siempre y cuando el bebé esté en buenas condiciones. Si el bebé necesita una intervención inmediata y necesita ser reanimado y es más, efect es más efectivo reanimar a esperar los 30 o 60 segundos, sería la única indicación de pensamiento inmediato del cordón. Eso también tiene una evidencia baja, pero la recomendación es fuerte a favor de la intervención. ¿Eso qué quiere decir? No es que el bebé nace que lo piensen ahí mismo porque entonces aumentamos la tasa de anemia, aumentamos la cantidad de transfusiones, tenemos una menor molemia y no les va también a los bebés. La idea es esperar entre 30 segundos y segundos dependiendo del estado del bebé. La siguiente pregunta es, respecto a cuál es mejor la forma de regular su temperatura. Entonces dice que los bebés que son pretérminos obviamente tienen una mayor tasa de pérdida de calor por luz. Por, todos los, eh, por todas las vías de pérdida de calor y que, cuál es la forma más segura para mantener su temperatura si el bebé está en buenas condiciones no requiere maniobras específicas de reanimación hay que secarlo, ponerlo en contacto piel a piel con su madre si es posible y cubrirle su espalda con una compresa caliente o con una cobijita caliente esa es la forma más efectiva además de que favorece la lactancia materna favorece el establecimiento de vínculo madre-hijo y el apego y obviamente vamos a hacer que el bebé se estabilice más fácilmente eso es en el bebé que está en buenas condiciones si el bebé no está en buenas condiciones pues obviamente hay que ponerlo bajo una lámpara de calor radiante y otras condiciones y si el bebé nace por cesárea pues difícilmente lo podemos poner sobre el pecho desnudo de su madre pero lo ideal es ponerlo ahí si ustedes recuerdan, ya hemos hablado de que el método más efectivo para calcular la gestacional de un bebé es el método de Ballard. El New Ballard es, un, es más efectivo que el método de Capu. Eh, el método de Ballard modificado New Ballard, entonces va a medir seis parámetros neurológicos y seis parámetros físicos y nos va a permitir calcular una adecuada el cálculo de la gestacional. El de Capurro no es tan efectivo porque tiene menos parámetros entonces acá vamos a ver estos son los seis parámetros que mide el método de valor modificado va desde menos 1 hasta más 5 de acuerdo a cada uno de estos ítems los ítems son la postura entonces si ustedes se dan cuenta entre más prematura el bebé está todo extendido y entre el bebé está más a término está todo fijado como la maduración va de caudal acefálico, vemos que el primer tono que se adquiere es el miembros inferiores y luego mejora el tono de miembros superiores. Eso es lo que quiere decir este tipo de gráfico. La ventana cuadrada de la muñeca, que es el ángulo que se forma entre la región hipotenar y la ulna, vamos a ver un ángulo y fíjense, entre el ángulo este más cercano a cero, más maduro que está el bebé. El rebote de los brazos, eso quiere decir que usted estira el brazo, recoge, recoge el brazo, estira el brazo y lo suelta y mira qué tanto se forma el ángulo entre el brazo y el antebrazo. Y entre más maduro sea, obviamente va a ser diferente el ángulo. El ángulo poplíteo, lo mismo. Vamos a estirar, a fijar la pierna, extender la pierna. Y el ángulo que se forma entre el muslo y la pierna va determinando la edad gestacional, entre más estirado esté, 
más pretérmino es y entre el ángulo sea más agudo más a término es el verbo el signo de la bufanda que consiste en pasar el brazo a su región contralateral y mirar qué relación tiene con la línea media entre más se quede la línea media más maduro es y entre más la atraviese más maduro es talón a oreja, subimos la piernita hacia la oreja y entre más alcance la orejita más inmaduro es y entre más resistencia ponga más maduro es, eso nos habla básicamente de todo de los recién nacidos y por eso nos permite calcular la distancia luego miramos los parámetros físicos que son la piel la presencia del anugo la superficie de las plantas de los pies las mamas, las orejas y los genitales en piel miramos qué tanto deja visualizar los vasos, qué tan transparente es, la quebradiza, el anugo, la presencia o la escasez del mismo, la superficie plantar, lo que estamos mirando es la presencia de pliegues en las plantitas de los pies, las mamas vamos a mirar tanto el tamaño de la areola como lo elevada que esté y la coloración, en la oreja vamos a ver qué tanto están formados eh, los, los surcos de la orejita y que tan firme es el cartílago de la orilla y en los genitales dependiendo si es niño o si es niña en los niños vamos a ver si los testículos están descendidos si hay cambio en la pigmentación del escroto y en los genitales femeninos si eh, el clítoris es prominente si los labios mayores cubren los menores y vamos a determinar la gestación con estos parámetros entonces vamos a tener que entre más pequeño sea el número pues es menos la gestacional luego vamos a ver cuál es la estrategia nutricional más adecuada para estos bebés entonces dice si la nutrición parenteral agresiva versus conservadora es más efectiva para la ganancia ponderal el tiempo de recuperación de peso y la mortalidad asociada con esto entonces, ¿qué es? ¿cuál es la recomendación? Que aquellos recién nacidos que no pueden tolerar la vía oral o no tienen indicada la vía oral, se sugiere iniciar en las primeras 24 horas de vida un esquema agresivo de nutrición parenteral que tenga proteína, lípidos y los carbohidratos necesarios para poder tener un buen desarrollo y eso no va a aumentar los riesgos del bebé. Por eso es que nosotros hemos tenido discusiones respecto a que en la clínica como no se preparan las nutriciones parenterales y tenemos que tener promesas para garantizar el inicio de esa nutrición parenteral lo más pronto posible. Y como la idea de estas guías es que los podamos cumplir, pues estos son para que hayamos tenido en cuenta en las cosas que nos hacen falta. ¿Cuándo debemos dar la alimentación enteral? En esos bebés que son menores de 1500 gramos y por lo menos 32 semanas de gestación. Y si sí, el inicio de alimentación enteral trófica va a aumentar las complicaciones y mortalidad de los bebés. Lo que sabemos es que los bebés que son de muy bajo peso al nacer, menor de 1500 o muy prematuros, menores de 32, se les puede iniciar alimentación enteral trófica, que es real con calostro de su propia madre. Y esta alimentación enteral trófica no incrementa el riesgo ni las complicaciones y obviamente el calostro tiene efectos positivos sobre los bebés esto tiene una evidencia baja pero la recomendación es fuerte a favor de la intervención ¿cuál es la estrategia de progresión de la alimentación más efectiva? entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿en cuánto tiempo debemos alcanzar todos los requerimientos nutricionales enterales completos? ¿y cuándo es segura? ¿en cuanto a tolerabilidad? ¿no incrementando el riesgo de mortalidad ni de enterocolitis necrotizante? entonces dice que el bebé recién nacido que está pretérmino pero que es sano con peso mayor de 1500 debe iniciar lactancia tan pronto sea posible ya no está mal que iniciemos el mismo día de vida lactancia ojalá leche matar en el que ya completa su alimentación enteral trófica que son los primeros 3 a 5 días de vida se debe hacer una progresión rápida después de esto de 25 a 30 mililitros por kilo por día para alcanzar lo más pronto la alimentación enteral completa sin incrementar el riesgo de complicaciones. Para los menores de 1200 no hay suficiente evidencia, pero con que aumentemos de 15 a 20 mililitros por kilo por día es suficiente. Entonces no hay que tenerle miedo a la comida, la comida no produce enteropolitis. ¿sí? 
obviamente es mejor iniciar la con leche materna esto también tiene una evidencia moderada y la recomendación es fuerte respecto a su intervención entonces acá tenemos un esquema más o menos abreviado de que se debe hacer entonces el bebé nace en menor de mil gramos miren usted puede iniciar la comida del segundo día de no hay problema ¿cuánto? 10 mililitros por kilo por día o sea darle menos de 10 mililitros por kilo por día no tiene sentido y debe incrementarla de 10 a 20 mililitros por kilo por día. Cada vez que usted se lo pueda dar inicialmente cada 6 horas, otros cada 2 horas, dependiendo de cómo usted vea la tolerancia. Entre 1000 y 1200, usted ya empieza un volumen más alto, 20 mililitros por kilo por día, y lo aumenta de 20 a 30. De ahí en adelante, en general, empieza a 20 mililitros por kilo, va incrementando de más o menos 30 mililitros por kilo por día. De tal manera que tengamos, alcancemos una locución enteral completa lo más pronto posible. ¿Cuál es la estrategia de alimentación más efectiva? Entonces, eh, hay que ver, obviamente, cuál es la, lo ideal. Lo ideal es dar leche materna. Pero, eh, ¿por qué? Porque la leche materna disminuye el riesgo de enterocolistis. Esto tiene una evidencia baja, una recomendación fuerte respecto a su intervención. Pero en esos bebés que ya, ah bueno, entonces a esos bebés que les vamos a iniciar la enteral cuando le empezamos a estimular la succión. Sabemos que el mecanismo de succión de inclusión adecuado y coordinado se alcanza a la semana 34. Entonces uno antes de la semana 34 puede poner la succión no nutritiva. Eso quiere decir que el bebé puede succionar, pero vamos a seguirlo alimentando por la zona. Y después de la 34, lo ideal es que lo haga por succión. Esa succión no nutritiva quiere decir que yo dejo que el bebé chupe el seno de su madre, pero le tengo que estar dando su comida por sangre, o como la esté recibiendo. Eh, y esto de iniciarle antes de la semana 34 favorece el contacto madre-hijo, eh, favorece la posición canguro y obviamente va a estimular mucho más fácil la que madure la succión y va a hacer que se establezca la lactancia materna lo más pronto y lo mejor posible cuando no se alimentan directamente del seno porque todavía no pueden o tienen parcialmente la alimentación por el seno eh, la administración con biberón disminuye el o el éxito de que salgan solo con leche materna a su egreso entonces no se deben utilizar chupos en la alimentación de los residuos y obviamente eso no tiene una evidencia, la evidencia es baja, pero la recomendación es fuerte con respecto a la intervención. Los bebés que reciben alimentación por sonda o por gavaje deben recibir lo que les digo, estimulación de la succión no nutritiva directamente del seno de la mamá hasta que hagamos la transición al seno. Y si no es posible la lactancia materna, pues deben utilizarse técnicas como la jeringa o el vaso. ¿Cuándo se debe fortificar la leche materna? Entonces, la leche fortificada versus la leche de fórmula para prematuro permiten una igual o no ganancia de peso. Entonces, dice que todos los bebés que reciben leche de su propia madre, se recomienda que deba ser fortificada la leche en los bebés menores de 1500 gramos. Entonces, para eso, pues obviamente tenemos que conseguir los certificadores. Y la institución tiene que adquirirlos. Eso es una recomendación fuerte con una evidencia muy baja, pero ha mostrado que es una opinión de expertos que es efectiva para una ganancia de peso. El uso de lactancia materna exclusiva comparada con la lactancia <coughs> fortificada, si tiene o no más riesgo de enterocolitis, contaminación, etc. Entonces los menores de 1500 gramos al nacer deben ser fortificados o suplementados con fórmula para prematuro. Si vemos que estos bebés no ganan bien peso, o fortificamos la leche o nos toca el suplemento con fórmula para prematuros para mejorar la ganancia de peso. Esto tiene una calidad moderada y la recomendación es fuerte. En los bebés que se mayores de 1500, se le puede dar leche de su mamá y monitorizar la ganancia de peso. Si el, pe el niño no gana 15 gramos por kilo por día durante 3 días consecutivos, no lo gana, debe fortificarse la leche porque va a permitir una mejor ganancia de peso o suplementarla con fórmula para prematuro. Tiene que tener una ganancia de 15 gramos por kilo por día. Es 
fue una recomendación fuerte con una evidencia modelada. ¿Cuál es este el estándar de referencia para mirar el crecimiento y el desarrollo somático? Entonces, eh, ¿cómo vamos a evaluar ese crecimiento de los bebés? Para eso se utilizan las curvas modificadas de efecto. Esas tenemos en la unidad, en donde se ve el peso, la talla y el perímetro cefálico, va de la semana 22 hasta la 40 y está discriminado por el sexo femenino o masculino. Una vez alcanza la semana 40 de gestación, se debe hacer el seguimiento con las curvas de la OMS. La calidad de evidencia es alta y el nivel de intervención pues, es fuerte. Entonces estas son las tablas de Fenton, van desde la semana 22, acaban hasta la 50, usted hace el seguimiento hasta la semana 40, viene talla, perímetro cefálico y peso, lo relacionamos con, el, con la estacional y miramos si está en el percentil 50, 90, 95, el 10 y el 50. ¿A qué bebés? Entonces, a los niños que tienen riesgo de presentar apnea en la prematuridad, se le administra profilácticamente santina, teofilina o cafeína, es efectivo y seguro. Entonces, ¿qué dice la ley? Que no se recomienda utilizar las santinas para prevenir. Usted debe utilizar las santinas para tratar la apnea en prematuridad. Esto es en pacientes que no están ventilados. No debe confundirse esta recomendación con el uso de santinas en bebés con apnea que necesitan tratamiento o que estén programados para extubación donde queremos evitar la reintubación y la displasia rompopulmonar. Es un bebé que está en buenas condiciones, que no hace apnea, no necesita santinas. Bueno, estos bebés que eh, aún no regulan temperatura respecto a la posición Canguro, vamos a ver si es lo suficientemente efectivo o se necesita el uso permanente de incubador. Entonces, ¿qué se recomienda? Todos los bebés prematuros que estén en crecimiento estable, que aún no regulan la temperatura, debe hacerse adaptación canguro, ojalá a las 24 horas del día. Si el bebé mantiene adecuadamente la temperatura, gana peso, puede permanecer el mayor tiempo posible con su mamá en esta posición. Para que esto se pueda hacer, pues tenemos que ver cuáles son las recomendaciones más importantes, pero la recomendación es fuerte y la calidad de la evidencia es alta. Entonces, bien acá, se recomienda las unidades de puertas abiertas, donde los padres pueden entrar a cualquier hora y permanecer el tiempo que deseen, tanto papá como mamá con sus hijos, comparadas con las unidades que tienen restricción del horario. Entonces, se recomienda no hacer restricción a las visitas de los padres en las unidades, para favorecer el vínculo y el apego seguro madre-hijo de tal manera que el niño esté en contacto piel a piel la mayor parte del tiempo con sus papás es una recomendación fuerte con una evidencia moderna tenemos, nosotros hemos ido ampliando nuestros hogares tenemos más tiempo a los papás y obviamente esto favorece la ganancia de peso de los bebés y lo que es más temprano entonces se debe hacer restricción hídrica durante la primera semana comparado con no restringirlos, asociado con la presencia de ductus, displasia, hemorragia intraventricular. Entonces dice que los bebés de peso extremadamente bajo al nacer deben tener una restricción hídrica juiciosa los primeros días, sobre todo la primera semana de vida, con el fin de evitar el ductus, enterocolitis y debe guiarse por unos principios de administración de líquidos. El volumen del niño de su espacio extravascular no se debe ajustar los primeros días de vida ni reponerse las pérdidas insensibles. O sea, no debe evitar poner polos de litios en los recién nacidos prematuros. Y eh, hay que acordarse que el aparato cardiovascular y renal toleran mal la sobrecarga hídrica. Entonces, no hay que ponerle ni cargas osmolares ni volumen. Por eso, pues, ustedes se han dado cuenta, no ponemos electrolitos en las primeras días de vida. Y si uno hace una adecuada restricción, debe ser suficiente para cubrir la bolemia de ese recién nacido. La recomendación es fuerte, la calidad es baja. Entonces debe haber un protocolo explícito en cada unidad, de acuerdo a los parámetros de cada unidad, para manejar esos líquidos endovenosos. Entonces tenemos que para el primer día, no tienen electrolitos, ya lo ven. Y debe dar un aporte de 4 y 6 miligramos por kilo por minuto. Dice que eh, más o menos, eso lo tenemos una propuesta, cada lugar tiene sus datos para los bebés que son menores de 750, entre 750 y 1000, entre 1000 y 1500 y los mayores de 1000. Pero en general, 
a menor edad que está sumada, si ustedes se dan cuenta, necesita un aporte dérico más alto que se estabiliza más o menos hacia el quinto día para ahí seguir en adelante con el mismo aporte hídrico y obviamente ya después de la primera semana puede recibir un poco más de, de líquidos entonces a partir del segundo al quinto día los niños menores de 1500 que están muy enfermitos ustedes les aumenta más o menos 20 mililitros por kilo por día con una pérdida de peso al, 2, al 3% y si el peso es mayor usted puede aumentarle un poco más de 10 mililitros por kilo por día pero si gana peso, debe restringirle entre 10 a 20 mililitros por kilo por día. O sea, usted tiene que tener un adecuado eh, manejo del peso del bebé para saber qué cantidad de líquidos va a poner o va a restringir. ¿Cuáles bebés necesitan suplemento de calcio, fósforo y vitamina D? Y si eso se asocia con menor incidencia de la osteopenia de la prematuridad. Entonces se sabe que los recién nacidos de muy bajo peso al nacer, menores de 1500, deben tener un aporte de calcio entre 100 y 160 miligramos por kilo por día que sea absorbible y 60 a 90 miligramos por kilo por día de fósforo obviamente, preferiblemente de leche materna de su propia madre ¿por qué hablan de la leche materna de su propia madre? porque como hay banco de leche, usted va a recibir leche materna de trabajo eh, no se va a hacer suplementación rutinaria de calcio y fósforo en recién nacidos con peso mayor y lo que recomiendan de vitamina D en los prematuros hasta que completen su término es darles entre 400 y 1000 unidades internacionales por día de vitamina D. Eh, como los prematuros están hospitalizados en posición cálculo, como están expuestos al sol, pues lo más hacen fácilmente hipovitaminosis de D o que ven el raquitismo. En cuanto al manejo del dolor y en los procedimientos, ¿qué se debe hacer? Entonces dice que, se deben, que el uso de anestésicos tópicos locales para reducir el dolor asociado a procedimientos como las punciones, punción humana, licenciación de catéteres, solo si el estado del paciente lo permite. Y los anestésicos locales en gotas para disminuir el, el, el examen oftalmológico para la de la prematuridad. Para eso le ponemos analéxico cuando ellos lo van a realizar. Eso tiene una evidencia moderada con una fuerte recomendación a favor de la intervención. Eh, y obviamente no ha mostrado que tenga buen manejo del dolor y no es superior al obtenido con medidas no farmacológicas. Cuando se espera que haya un dolor o desconforto intenso como eh, en los posoperatorios, entonces debemos utilizar o analgésicos no opiáceos como la acetaminofén y la ketamina o los opiáceos como la morfina o el fentanil. Y hay que mirar el riesgo-beneficio de utilizar. En cuanto al dolor asociado con ventilación mecánica, se puede poner sedación o analgesia, obviamente y preferiblemente con opiáceos. Y en las situaciones orotraqueales, si el paciente lo amerita y hay, y hay urgencia y todo se puede realizar, usted puede poner, administrar sedación o analgesia con opiáceos a dosis bajita que no vaya a permitir que el bebé se entregue a la ventilación mecánica porque eso sí no lo va a favorecer. ¿Qué intervenciones no farmacológicas permiten ayudar a manejo del dolor? Entonces dice que cuando eh, se ve poner la deposición canguro, cuando se pone en contención, cuando se está amamantando, cuando lo pone en construcción no nutritiva o se le da sacarosa, eso va a minimizar el dolor por punciones, eh, por eh, las setas para muestras de capilar, para toma de fotografía y exámenes que son molestos para él. Entonces esto tiene una recomendación fuerte con una calidad de evidencia moderada. ¿Cuál es la efectividad y seguridad eh, de eh, la utilización del método madre cabur? Entonces es cuando el bebé está estable fisiológicamente y tolera la manipulación. Entonces hay una recomendación fuerte a favor con un nivel alto que dice que poner al bebé en posición canguro para todos los prematuros dentro de los primeros 10 días de vida mientras esté estable, estable va a hacer que el bebé esté en mejores condiciones, más estable, regula su temperatura y más rápidamente va a salir de las unidades bueno, en cuanto al control de la luz, el ruido y todo lo que tiene que ver con el programa de eh, atención centrada en el desarrollo y en, y, y en los programas de evaluación del desarrollo de recién nacido que esté hospitalizado entonces dice que eh, se recomienda no hacer un programa formal de cuidado central en el desarrollo y maduración de recién nacido, ya que es una estrategia costosa y sin efectividad de mostrar. Se recomienda adoptar tres de los componentes del MECAP. 
que se fue a la posición de contención a la incubadora, el control de nivel de luz y de ruido en la unidad de recién nacidos y la utilización del programa Madre con Google, porque eso va a permitir una mejor atención de sus redes y una mejor resolución de su problemática. Hacer ecografías tempranamente en las primeras 24 horas en los prematuros para ver el ductus. Entonces dice que no se debe tamizar el ductus arterioso en los pacientes asintomáticos sin factores de riesgo en las primeras 24 horas de vida. Ya que el ductus espontáneo se produce entre el tercer y séptimo día. Y se debe hacer el ecocardiograma cuando, a menos de que el paciente esté sintomático o si no después de estos días para eh, definir si ese ductus eh, necesita ser tratado o no necesita ser tratado. Bueno, eso es la vez que tienen riesgo de presentar el ductus arterioso y mirar si necesita cierre farmacológico. Entonces, no se debe utilizar profilácticamente ibuprofeno o indometacina para el cierre de ductus. Solo en pacientes que tengan enfermedad, que tengan manifestaciones clínicas. Es porque el uso de ibuprofeno y de endometacina pues, está asociado con ciertas complicaciones. Entonces, el cierre debe ser dirigido y no eh, profiláctico. Dice que no se sugiere intentar el cierre farmacológico quirúrgico del ductus si la repercusión hemodinámica no es importante. Entonces, si no tiene repercusión, no se debe hacer cierre del ductus. Bueno, ¿cuáles son las alternativas para el cierre farmacológico del ductus arterioso? ¿Qué hay en la evidencia y qué se prefiere? Entonces acá está sinometacina y un profeno para enterar o un profeno oral. Entonces se recomienda el uso de aines y cometacina o ibuprofina en los recién nacidos que tengan un ductus hemodinámicamente significativo y se ha visto que son tan efectivos la endometacina como el ibuprofeno. Pero hay que tener en cuenta si se consigue o no se consigue los medicamentos. Esto es una recomendación fuerte con un nivel de evidencia alto. En los pretérminos mayores de 1.200 gramos al, al nacer y con ductus con repercusión hemodinámica se sugiere la administración de ibuprofeno oral por su efectividad de valor superior al parenteral y su amplia disponibilidad de bajo costo. No hay suficiente evidencia para recomendar su uso en menores de 1.200 gramos al nacer. La recomendación es débil y el nivel de evidencia es moderno. Esto hay que tenerlo en cuenta que fue en el 2013 cuando no se encontraban los medicamentos que han producido ¿Cuál es el riesgo de aparición de retinopatía de los prematuros? Entonces, la, prematur eh, la retinopatía del prematuro está inversamente relacionada a la gestacional. Entre más prematuro, más incidencia de retinopatía de la prematura. Entonces, pues, esto es de cualquier grado. Fíjense que en menores de 31 semanas está la mayor cantidad de pacientes. Y la más severa, obviamente, está entre más prematuro y eso quiere decir que se debe tamizar a todos los recién nacidos con factores de riesgo para presentar la retinopatía de la prematuridad eh, y todos los menores de 33 semanas y los que están entre 33 y 36 semanas deben también tamizarse por otros riesgos la recomendación es fuerte en favor de la intervención ¿qué problema tenemos nosotros? que acá solo viene un oftalmólogo pediatra y que ese oftalmólogo pediatra pues no tiene convenio toda la, bueno, esa está malo, bueno, la entidad para quien el trabajo no tiene convenio con todas las entidades entonces lo que estamos intentando es para los que no tienen convenio nosotros contratarlo para que vea todos estos recién nacidos y disminuir el riesgo de ceguera en los recién nacidos bueno, ¿cuáles pacientes y a qué edad gestacional debe someterse al tamizaje? entonces debe hacer de la tamización vean, tiene que tener todas estas recomendaciones la tamización consiste en una retinoscopía por oftalmoscopía indirecta, realizada por oftalmólogo con entrenamiento y experiencia demostrada. Puede ser o un oftalmólogo pediatra o un retinólogo. Pero tiene que ser con un oftalmoscopio directo. Y se debe tamizar cuatro, a las cuatro semanas de vida extrauterina o luego de llegar a la semana 32 de gestación. Es muy importante. El esquema de seguimiento después del examen inicial y las conductas dependen de lo que encuentre, obviamente, el oftalmólogo. Y deben completarse hasta que termine la vascularización normal de la retina o hasta que los cambios de retinopatía hayan regresado o se haya realizado el tratamiento 
o por tu no urgente de la de tu propia que amenaza su visión. Y para hacer el examen se recomienda el uso de anestesia y colocar para disminuir el dolor que produce la intervención. ¿Cuáles son las medidas para evitar la anemia en estos prematuros? Entre las semanas 6 y 8 de estroterina y disminuir el número de transfusiones. Entonces hay dos estrategias autoevidentes que no necesitan demostración para prevenir la presión de anemia. Entonces está disminuir las pérdidas de sangre hidrogénica. Eso quiere decir, no le tomen sangre a los bebés cada rato, porque obviamente eso aumenta la anemia. Use el micrometro, o sea que la menor cantidad de sangre en el laboratorio, y va a romper las muestras. O sea, yo me puedo tomar muestras ahorita, en dos horas otra, en seis horas otra, y confirmemos el padre mágico de la mañana, porque pues obviamente eso me lo va a agilizar. Lo otro es aportar los nutrientes necesarios para mantener una hematopoyosis y disminuir la hemólisis, en especial administrar hierro preferiblemente en forma de sulfato cerroso. Pues hay que darle sulfato cerroso. Eh, dice que la administración temprana de hierro y otros sustratos para la síntesis de hemoglobina fue evaluada en experimentos clínicos que examinaban estrategias de prevención de anemia que incluían administrar eritropoyetina. Debido a que de acuerdo a la evidencia actualmente disponible no se recomienda el uso de eritropoyetina profiláctica, ya no se utiliza. Eh, obviamente eso ha cambiado. Entonces ya no se utiliza otros nutrientes, porque se ponía en la siguiente semana de vida. Entonces acá vamos a ver cuáles son las recomendaciones. Entonces suplementación recomendada, algunos lo recomiendan al mes, otro a las 6 8 semanas, otro que no más tarde de las 8 semanas. Y duración, dice que 12 meses, hasta más o menos que lleguen un, un año de edad corregida. Es la recomendación. Dice que las fórmulas que están fortificadas tienen hierro suficiente, que los bebés que reciben fórmulas exclusivas de pretérmino tienen hierro suficiente. Bueno, ¿qué, se, eh, ¿qué otras medidas son efectivas para prevenir esa anemia? Entonces, no utilizar criterios estrictos para decir transfusión, ya que no disminuye la exposición a múltiples donantes porque el riesgo de estos bebés es que son sometidos a muchos donantes lo ideal es que fuera un donante único eh, y dice que en ciudades como Bogotá pues obviamente eh, los niveles parciales de oxígeno son bajos y, y obviamente cambian las cosas cada institución de acuerdo con sus circunstancias y el nivel del mar define cuándo se debe transfundir y mirar pues que es lo más apropiado para el bebé eh, los bebés que tienen riesgo de presentar anemia fisiológica se recomienda no administrar eritropoyetina temprana como que hemos dicho en los primeros 8 días de edad porque eh, el efecto delicioso es modesto e incrementa el riesgo de la tiroteína en la prematuridad en una época se le ponía todos los bebés con una eritropoyetina pero descubrieron que les daba más de la prematuridad entonces ya no se utiliza en forma profiláctica estos bebés con riesgo de anemia temprana en quienes no está indicada la expansión de bolemia eh, si la requiere se le pone 10 a 20 mililitros por kilo la administración tardía de eritropoyetina después de 8 días previene el el número de transfusiones entonces dice que en estos bebés de riesgo con anemia fisiológica se sugiere no administrar el botón porque no se ha visto que el efecto sea mejor que el riesgo Bueno, ¿cuáles son los criterios de egreso en un recién prematuro que está regulando temperatura en su posición calvur? ¿Se le debe dar salida? Sí. La madre del recién nacido todavía era la posición calvur. O sea, la mamá tiene que estar en disposición de hacer. Si la mamá no quiere, pues no se puede dar salida. Debe estar estable fisiológicamente. O sea, debe tener signos vitales normales. No debe hacer amneas. No debe hacer hipotermia. Y que se alimente adecuadamente por vía oral. Ojalá con leche materna. Debe demostrar que el bebé tiene una ganancia de peso de 15 gramos por kilo por día. Y ya cuando se va, debe ganar entre 8 a 11 gramos por kilo por día. El proveedor de posición canguro, madre, padre o familiar, que tenga competencia para cuidar a ese bebé. Que la familia acepte y declara que eh, va a seguir con posición canguro en la casa. Que la, mamá, la familia conoce los signos de alarma y que tenga acceso a servicios de salud y que esté en seguimiento por un programa madre cargo. 
Esta es una de las explicaciones porque si el bebé no tiene cita en planta en burro, no, no se puede ir. Entonces, porque a veces se hace, pero no le están haciendo más, pero no tiene la cita. Entonces, no tenemos cómo garantizar el seguimiento de ese bebé. Si no lo tiene, no se puede ir. Entonces, importante para que no haya después problemas con respecto a por qué se quedan más días de lo que necesita. Eh, en caso de que el recién nacido haya salido de la posición canguro y regule su temperatura sin ella, se recomienda la salida si cumple los siguientes criterios. O sea, si es un bebé que estuvo muy malito, ya completó las 38 semanas, ya pesa más del peso que esperábamos y está regulando temperatura, entonces el recién nacido no va a recibir medicamentos que requieran administración o vigilancia intrahospitalaria. La mamá entiende y acepta los factores de riesgo que comprende ser prematura y tener las comorbilidades que ha presentado. La familia conoce los signos de alarma y debe garantizarse el seguimiento en alto riesgo. Si no tiene esas condiciones, pero no se puede dar de alto. ¿Cómo es el seguimiento neurológico y psicomotor durante el periodo de crecimiento en estos prematuros? Debe tener un examen neurológico completo y exhaustivo antes del egreso siempre han servido por neuropediatría. Este debe de tener un examen sistemático organizado, según los textos de Volpe y Tiso. Y eh, pues debe tener un examen hecho idealmente por una neuropediatra, un neuropediatra, para que eh, haya una, un mejor seguimiento de este bebé. Entonces acá están los tópicos que se van a ver el perímetro cefálico, la postura, el tono, el tono activo, la flexión, el endurecimiento global, mira cómo está la cintura escapular, cómo está el estiramiento reflejo fásico del tríceps, todo esto lo tienen que realizar antes del inverso. ¿Cuáles deben tener tamización auditiva? Entonces hay dos pruebas, que están los potenciales evocados auditivos, y están eh, las ediciones sopacústicas, son diferentes. Todo bebé que estuviera en la unidad debería tener ediciones sopacústicas. Como es el, eh, los bebés prematuros tienen un riesgo elevado por encima del basal de tener problemas auditivos, se deben realizar las dos pruebas, tanto las ediciones sopacústicas como los potenciales evocados auditivos. Eh, y se deben interpretar en paralelo. Se debe esperar que el niño tenga al menos 34, e idealmente se realiza la semana 38. Pero si no se realizan en este tiempo, deben hacerse la tamización lo antes posible. Entonces, lo ideal es que usted le haga las emisiones autoacústicas durante su estancia hospitalaria, si hay quien las tome y las haga, y le haga los potenciales evocados ambulatoriamente. Nosotros le tomamos los potenciales evocados ambulatoriamente, porque no hay quien nos tome las emisiones. Entonces dice que en la recién nacido pretérmino que egresa a la unidad y hasta los seis meses la administración de palilizomas es efectiva para prevenir la infección por el virus sensitial respiratorio y disminuir la severidad de la enfermedad. Entonces dice que en caso de estar indicado el uso de palilizomas en la profilaxis del sensitial respiratorio, ¿cuál es la mejor estrategia para la aplicación? Entonces esta es la recomendación. Los pretérminos menores de 32 semanas con displasia broncopulmonar o que eh, el niño tenga menos de 6 meses deben recibir profilaxis 15 miligramos por kilo por dosis hasta 5 dosis eh, y dice que eh, la idea es disminuir el riesgo de enfermedad y de la severidad de la enfermedad 